jadi teman-teman uh, untuk video pertama yang akan saya uh, sharing adalah bagaimana saya melatih untuk yang first step healing oke okay. saya pakai Ziko sempit Ziko ini sebenarnya sudah bisa cuma saya akan uh, lebih mudah buat saya untuk memberi contoh supaya naik memberi contoh buat teman-teman supaya lebih gampang dimengerti maksudnya nah seperti biasa sit. untuk mengajari sebuah perintah baru saya tidak memberikan perintahnya dahulu eh, mengajarkan posisinya dulu, dahulu baru memberikan perintah yang akan diberikan tapi karena di sini anjing ini sudah bisa saya akan nih saya akan langsung memberikan perintah ya perintah itu bisa berupa heal berupa fus atau yang lainnya terserah teman-teman saya, uh, saya hanya menggunakan dog food teman-teman boleh menggunakan keju atau treat yang lain tapi yang mudah dimakan ya jangan tulang atau snack yang terlalu tebal yang lebih susah dikunyah ya kalau bisa menggunakan yang lebih simple nah saya hanya menggunakan tangan kiri saya memberikan sebanyak mungkin tiga kali uh, reward dan terakhir saya berikan release signal contohnya seperti ini Siko. Ya, saya arahkan posisi tangan saya di sini tidak terlalu depan tidak terlalu samping dan tidak terlalu ke e, kanan seperti sini yang seperti saya mau saya akan bilang fus begitu dia ke atas saya kasih sedikit begitu dia makan saya angkat lagi saya bilang fus saya kasih lagi saya bilang fus lalu saya berikan rilis signal rilis signal itu sebaiknya ke samping ke belakang Kes, seperti ini kenapa saya jarang sekali memberikan rilis signal ke depan takutnya anjing e, di pikiran dia adalah selalu ke depan ke depan ke depan jadi nanti akan mem memotong jalan saya tapi kadang-kadang tergantung juga kalau ada anjing yang memang naik ada anjing yang memang e, tertinggal di belakang saya akan memberikan e, rilis signal ke depan semua nanti dilihat dari kondisi anjingnya masing-masing sekali lagi sip yang saya lakukan hanya seperti ini push good good kalau dia tidak melihat saya akan berikan perintah lagi push good ya super tidak masalah untuk teman-teman memberikan perintah berulang atau hanya menggunakan Uh, encouragement signal yaitu good misalnya begini boleh seperti ini push good 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 atau boleh juga seperti ini go push good push good push good Fus, wah super. Nah, rutinitas ini dilakukan berulang-ulang. Saya tidak tahu berapa lama, berapa sesi, berapa hari, tapi yang jelas berulang-ulang sampai teman-teman yakin setiap teman-teman bilang fus, si anjing akan lihat ke atas, baru kita boleh mulai berjalan satu langkah. Nah, jika teman-teman sudah yakin dengan eh, perintah dan dia lihat ke atas. Kita boleh coba satu langkah, misalnya seperti ini. Push, good. Push, good. Pastikan dia duduk baru diberi. Push, good. Ingat ya, setiap perjalanan saya menggunakan kaki kiri. Uh, dan tangan ini tidak bergerak kemana-mana kalau tangan kita bergerak begini dia akan mengikuti tetap pada posisi awal ini push Tes. ya nah posisi awal ini Sit. ini yang disebut dengan basic position dan di ujian begitu anda memulai seperti ini push naik ini sudah dinilai oleh juri ya. Jadi perhatikan basic position. Nah, sekarang saya ulang lagi satu langkah. Push. Good. Push. 
good push good push ya super good ya. sekali sekali kita boleh seling dengan uh, apa perintah yang lain misalkan sit Ah, super. Kalau an anda rasa anjing anda tidak lari kemana-mana, tali tidak perlu dipegang pun tidak apa. Ya lagi ya. Push. Good. Push. Good. Push. Ya. Ya, setelah saya rasa satu langkah ke depan sudah cukup bagus. Biasanya saya tidak melanjutkan tiga langkah dan lain-lain. Saya mulai mengajari dia untuk belok ke kanan dahulu. Seperti ini. Siko, Nek. Push. Good. Push. Good. Push. Good. Push. Push. Ya. Ada lagi ya, kita kasih lihat. Siko. Good, super. Sit. Push. Good. Push. Good. Push. Good. Push. Push. Ya, super. Setelah belok kanan ini bisa, saya akan coba balik kanan dan selalu ingat dimulai dari kaki kiri. Sit. Push. Good. Push. Good. Push. Push. Oh ya super good boy. Semua dilakukan dengan makanan. Sit. Push. Setelah dia paham dengan belok kanan dan balik kanan, saya akan coba dengan belok kiri dan balik kiri. Cuma mungkin untuk belok kiri dan balik kiri ini sedikit lebih susah karena kita memotong langkah anjing. Tapi lakukan dengan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Ya, ya lagi saya kasih contoh, sit, push, good, super, push, ya, super, push, ya, itu namanya belok kiri. Nanti ada lagi yang namanya balik kiri. Nah, balik kiri eh, akan saya jelaskan di video yang lain karena ini eh, ada dua. Cara yaitu dengan military left about turn dan tradisional left about turn. Ya, nah sekarang setelah dia bisa dengan satu langkah, nih saya akan coba berjalan sejauh tiga langkah seperti ini contohnya. Yuk. Push. Oh ya. Push. Satu, dua, stop. Good. Saya kasih rewardnya. Push. Satu, dua, stop. Good. Push. Satu, dua, stop. Oh ya, super. Sekali lagi saya kasih contoh. Sit. Super. Push. Satu, dua, stop. Good. Push. Satu, dua, stop. Good. Push. Satu, dua, stop. Des. 
punya super good good super ya kenapa di latihan saya uh, me menyelingi beberapa rutinitas lain supaya anjing tidak bosan ya sekali lagi saya akan tunjukkan dengan yang tiga langkah sit push satu dua tiga good satu dua tiga good push satu dua tiga ya di latihan saya biasanya saya melakukan hanya tiga kali pengulangan terakhir saya berikan rilis signal saya tidak memberikan uh, tiga langkah yang terlalu panjang terlalu lama cukup satu dua tiga stop satu dua tiga stop satu dua tiga rilis ya begitu juga rutinitas yang lain